ഓൺലൈൻ സൊല്യൂഷൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ എത്ര യൂണിറ്റ് കറണ്ട് ആകും എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ നേരം ഒരു ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചാൽ എത്ര യൂണിറ്റ് കറണ്ട് ആകും എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു മണിക്കൂർ നേരം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇത് രണ്ട് മണിക്കൂറാണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരുന്ന യൂണിറ്റ് എത്രയാണോ അതിനെ കൊണ്ട് രണ്ടോണ്ട് കുണിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാകും നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബൾബ് ഒരു സാധാരണയുള്ള ഒരു ബൾബ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു നാൽപ്പത് വോൾട്ടുള്ള ഒരു ബൾബ് ഒരു മണിക്കൂർ ഉപയോഗിച്ചാൽ എത്ര യൂണിറ്റ് കറണ്ട് ആകും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു അതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു യൂണിറ്റ് കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടി വാട്സ് ഇൻ ടു ഹവർ ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് അതായത് വാട്സ് ഗുണിക്കണം മണിക്കൂർ ഹരിക്കണം ആയിരം എന്ന ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് കണക്കാക്കൽ നാൽപ്പത് വോൾട്ടുള്ള ഒരു ബൾബ് ഒരു മണിക്കൂർ നേരം ഉപയോഗിച്ചാൽ എത്ര കറണ്ടാവും നോക്കാം അപ്പം നാൽപ്പത് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് അതായത് ഒരു മണിക്കൂർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആയിരം അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയത് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം നാല് അതിന് നമുക്കിത് ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു ദിവസം ഒരു മണിക്കൂർ ഉപയോഗിച്ച കണക്കാണ് അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു മുപ്പത് ദിവസത്തേക്കാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റു മുപ്പത് ഇൻറ്റു മുപ്പത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അത് ഒരു യൂണിറ്റും രണ്ടും കിട്ടും ഗുണിക്കണം അത് നമുക്ക് രണ്ട് മാസത്തേക്കാണ് നമുക്ക് സാധാരണ കറണ്ട് ബില്ല് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് മാസമായിട്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ അതിന് ഇപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റിന് കണക്കാക്കുന്ന റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് പതിനഞ്ചാണ് മൂന്ന് രൂപയും പതിനഞ്ച് പൈസയുമാണ് അതിന് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാലും ഗുണിക്കണം മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് പതിനഞ്ചും കൂടി ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ രൂപയും അൻപത്തിയാറ് പൈസയും ആകുള്ളൂ രണ്ട് മാസം രണ്ട് മാസം നാൽപ്പത് വോൾട്ടുള്ള ബൾബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരു മണിക്കൂർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഏഴ് രൂപയും അൻപത്തിയാറ് പൈസയും മാത്രമേ ആക്കുകയുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു മിക്സി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ എത്ര കറണ്ടാവും നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു മിക്സിയുടെ വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് വോൾട്ടാണ് അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് ഗുണിക്കണം ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തെ കാണുമ്പോൾ നോക്കുന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ അഞ്ഞു ഒരു മിക്സി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ എത്രയാവും നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് ഹരിക്കണം ആയിരം അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയാൽ കിട്ടുന്നത് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് അൻപത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഗുണിക്കണം നമുക്കറിയാം ഇത് ഒരു ദിവസത്തെ കണക്കാണ് അപ്പോൾ മുപ്പത് ദിവസത്താണെങ്കിൽ മുപ്പത് പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് യൂണിറ്റ് വരും അത് രണ്ട് മാസത്തിലേക്കാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റു രണ്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് യൂണിറ്റ് രണ്ട് മാസം ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ച് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് വോൾട്ടുള്ള ഒരു മിക്സി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് യൂണിറ്റ് കറണ്ടാവും നമുക്കറിയാം യൂണിറ്റിന് വരുന്നത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് രൂപയും പതിനഞ്ച് പൈസയാണ് ഇപ്പോൾ റേറ്റ് അപ്പോൾ ആ ഒരു മാസം ഒരു മണിക്കൂർ മിക്സി യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നൂറ്റി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് രൂപ നമുക്ക് ബില്ലാകും ഇനിയൊരു ഫാൻ ആ ടേബിൾ ഫാൻ ആകട്ടെ സീലിംഗ് ഫാൻ ആകട്ടെ ഏത് ഫാൻ ആയാലും ഏകദേശം വരുന്നത് നൂറ് വോൾട്ടാണ് ഒരു ഫാന് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് കണക്കാക്കുമ്പോൾ നൂറ് ഗുണിക്കണം ഇൻറ്റു ഒരു മണിക്കൂർ ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ആയിരം സിക്വലിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് കിട്ടും അത് മുപ്പത് ദിവസത്തേക്കാണെങ്കിൽ മുപ്പത് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം മൂന്ന് യൂണിറ്റ് വരും 
ഇൻറ്റു രണ്ട് മാസം കാണിക്കൽ അത് ആറ് യൂണിറ്റ് വരും ഗുണിക്കണം മൂന്ന് മൂന്ന് രൂപയും പതിനഞ്ച് പൈസയുമാണ് യൂണിറ്റ് റേറ്റ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പതിനെട്ട് രൂപയും ഒൻപത് പൈസയുമാണ് ഒരു മണിക്കൂർ നേരം അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് എത്ര ഉപയോഗിക്കുന്ന നമുക്ക് കണക്കാക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മണ ഒരു ദിവസത്തെ കണക്ക് വെച്ച് നോക്കുന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ നേരമാണ് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചും ആറ് മണിക്കൂർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിലൂടെ മാത്രം നമുക്ക് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് വരും ഇപ്പോൾ ആറ് മണിക്കൂറാണെങ്കിൽ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ ഒരു രണ്ട് മാസത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ബില്ല് വരും അതിന് മാത്രം വരുന്ന ബില്ലാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടലായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു സംഖ്യ ആയിക്കാൻ നമുക്ക് ബില്ല് ഉണ്ടാകില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഉപകരണങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ എമൗണ്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഫാനൊന്നും അത്ര വലിയ ചാർജല്ല ഇനി നമുക്ക് എ സി എ സി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ എത്ര കറണ്ട് നമുക്ക് ആകും എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സ്പ്ലിറ്റ് എ സി ഉണ്ട് വിൻഡോ എ സി ഉണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എ സി വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സെൻട്രൽ എ സി ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോഴോ പറയുന്നത് വിൻഡോ എ സിയും സ്പ്ലിറ്റ് എ സിയും കൂടിയാണ് പറയുന്നത് അത് ടു സ്റ്റാറിൻ്റെ ഒരു വിൻഡോ എ സിയും സ്പ്ലിറ്റ് എ സിയും കൂടിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടു സ്റ്റാറിൻ്റെ ഒരു വിൻഡോ എ സിക്കാണെങ്കിൽ എ സിൻ്റെ ടൈപ്പ് പറഞ്ഞത് മോഡൽ നമ്പർ അതായത് ഒന്നര ടണ്ണിൻ്റെ ഒരു വിൻഡോ എ സി ആണെങ്കിൽ അതിന് വരുന്ന വോൾട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വോൾട്ട് വരും അത്യാവശ്യം നല്ല വോൾട്ട് വരും ഇൻറ്റു നമുക്കറിയാം ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്താണ് നോക്കുന്നത് ഡിവൈഡ് ബൈ ആയിരം നമുക്ക് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് ഒന്ന് പോയിൻ്റ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് യൂണിറ്റ് വരും ഒരു മണിക്കൂർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റും കടന്നു പോകും അത് ഒരു യൂണിറ്റും നാൽപ്പത്തൊമ്പത് യൂണിറ്റും നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വോൾട്ടുള്ള ഒരു വിൻഡോ എ സി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ കറണ്ട് വരും അത് ഇൻറ്റു ഒരു മുപ്പത് ദിവസത്തേക്കാണെങ്കിൽ മുപ്പത് അപ്പോൾ വരും നാൽപ്പത്തിനാല് നാൽപ്പത്തിനാല് രൂപ വരും നാൽപ്പത്തിനാല് യൂണിറ്റും നാൽപ്പത്തിനാല് പോയിൻ്റ് എ യൂണിറ്റ് വരും ഇൻറ്റു അത് രണ്ട് മാസത്തേക്കാണെങ്കിൽ എൺപത്തൊമ്പത് പോയിൻ്റ് നാല് യൂണിറ്റ് വരും ഇനി യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് നമുക്കറിയാം ഇൻറ്റു എത്ര വരുന്നത് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് പതിനഞ്ച് വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് പോയിൻ്റ് അറുപത്തൊന്ന് രൂപയും നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ രണ്ട് മാസത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ചാർജ് വരും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ടൂ ടണ്ണിൻ്റെ കുറച്ച് കൂടും അതിവിടെ പറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ഏസിൻ്റെ ഒരു ഒരു ടണ്ണിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റ് ഏ സിയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ടണ്ണിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റ് ഏ സി ആണെങ്കിൽ അതിന് വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാണ് അതിൻ്റെ വോൾട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഗുണിക്കണം ഒരു മണിക്കൂർ നേരം ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റും തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടും വരും ഒരു മണിക്കൂർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻറ്റു മുപ്പത് ദിവസത്തേക്കാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് പോയിൻ്റ് എഴുപത്തി ആറ് യൂണിറ്റ് വരും രണ്ട് മാസത്തേക്കാണെങ്കിൽ അറുപത്തഞ്ച് പോയിൻ്റ് അമ്പത്തി രണ്ട് യൂണിറ്റ് വരും അത് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് പതിനഞ്ചോട് കുണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് പോയിൻ്റ് മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് എട്ട് എട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത്രയും എമൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ഹേഴ്സിൻ്റെ ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ പറയുന്നുണ്ടെന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനിയൊരു പുതിയ വീഡിയോയു